Die Lage ist bedrohlich. Ein neues Coronavirus verbreitet sich über die ganze Welt. Die Nachrichten sind voll davon. Die Fallzahlen auf der Corona-Weltkarte der Johns Hopkins Universität steigen und steigen. Der immunresistente Erreger lähmt Handel und Reisen und versetzt die Weltwirtschaft in den freien Fall. Es ist der 18. Oktober 2019. Moment, wieso 18. Oktober 2019? Brach die Corona-Epidemie laut offizieller Erzählart nicht eher im Januar 2020 in China aus? Stimmt, aber beschrieben wurde soeben nicht die echte oder uns als echt verkaufte Corona-Krise im Jahr 2020. Es handelt sich um das Szenario einer Übung, die nur wenige Monate zuvor stattfand und die in vielerlei Hinsicht kaum von der heutigen Realität zu unterscheiden ist. Am 18. Oktober 2019 veranstaltete die Bill and Melinda Gates Stiftung gemeinsam mit der Johns Hopkins Universität und dem Weltwirtschaftsforum eine Pandemiesimulation, bei der politische Entscheidungsträger, Wirtschaftsführer, Medienvertreter und Zeuchenexperten gemeinsam auf den simulierten Ausbruch eines Virus reagierten. Der Name der Simulation? Event 201. It began in healthy looking pigs, months, perhaps years ago. A new coronavirus spread silently within herds. Gradually, farmers started getting sick. Infected people got a respiratory illness with symptoms ranging from mild flu-like signs to severe pneumonia. The sickest required intensive care, many died. Richtig gehört. Prophetisch wurde in der Übung unter den zahlreichen Virusgruppen, die es so gibt, ausgerechnet ein Coronavirus ausgewählt. In der Simulation stammte das Coronavirus von Schweinen in südamerikanischen Farmen ab. Zur Eindämmung des fiktionalen Virus fand sich am 18. Oktober 2019 in New York ein Notstandskomitee aus serialen und einflussreichen Persönlichkeiten ein, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Personen aus Südamerika, von wo das Virus laut der Übung ausging, waren komischerweise nicht dabei. Dafür ein Chinese, George Gao, der Generaldirektor der chinesischen Seuchenbehörde Chinese Center for Disease Control and Prevention, kurz CDC, die bei dem realen Corona-Ausbruch 2020 eine zentrale Rolle spielen sollte. Nachdem Gao an der prophetischen Übung vom Oktober 2019 mitgewirkt hatte, veröffentlichte er am 20. Januar 2020 eine Arbeit mit dem Titel Ein neues Coronavirus bei Patienten mit Lungenentzündung in China 2019. Am 24. Januar veröffentlichte er eine weitere Arbeit mit dem Titel Ein neuer Ausbruch des Coronavirus von globaler Tragweite, der neben Gao einzige Vertreter einer nicht angloamerikanischen oder europäischen Organisation kam aus Singapur. So war aber auch. Da saß man im Oktober 2019 in einer Übung über eine Epidemie mit einem fiktiven neuen Coronavirus und drei Monate später erfüllt man die eigene Prophezeiung und veröffentlicht eine Arbeit über ein neues Coronavirus. Die Labors der chinesischen Seuchenstelle CDC befanden sich also unter der Kontrolle jenes CDC-Direktors, der schon bei der Übung der Gates-Stiftung zugegen war. Am 31. Dezember 2019 ging es dann los. Da meldeten die chinesischen Behörden der Weltgesundheitsorganisation ganze 27 Fälle von unklarer Lungenentzündung. Aber warum um alles in der Welt? Das wären 0,000002% der chinesischen Bevölkerung. Einfach lachhaft. Allein in Deutschland mit seinen 82 Millionen Einwohnern gibt es pro Jahr rund eine halbe Million Lungenentzündungen, also bei 0,61 Prozent der Bürger. Hochgerechnet auf China wären das bei 1,3 Milliarden Einwohnern etwa 8 Millionen Erkrankungen und hochgerechnet auf die 58 Millionen Einwohner der Provinz Hubei, in der Wuhan liegt, wären das immer noch rund 350.000. Und untypisch war die eilige Meldung an die WHO obendrein. China ist ein strikt abgeschotteter Staat mit einer strengen Zensur. Jedes wirkliche Problem wird als Staatsgeheimnis betrachtet und nur dann zugegeben, wenn es gar nicht mehr anders geht. Und nun latscht China freiwillig mit einem statistischen Nichts von 27 Kranken oder Infizierten in einem Großraum wie Wuhan bzw. in der Provinz Hubei umgehend zur WHO, um diese dort zu melden? 
Und die WHO empfahl den Chinesen nicht etwa, sich mal locker zu machen, sondern nahm die Sache ernst? Nicht doch. In Wirklichkeit enthält dieser Vorgang bereits zwei Merkwürdigkeiten. Erstens, dass China die verschwindend geringen Fallzahlen der WHO überhaupt meldete und damit global bekannt machte. Und zweitens, dass die WHO das ernst nahm. Und das spricht für eine Absprache. Denn dass einer wegen statistisch irrelevanter Zahlen Alarm schlägt, kann ja sein. Aber gleich zwei? Mögliche Erklärung? China und die WHO stecken unter einer Decke und spielen sich die Bälle zu. Schließlich hatte zuvor schon eine Chinesin die Kriterien zur Einstufung einer Krankheit als Pandemie stark herabgesetzt. Die damalige WHO-Chefin und Hongkong-Chinesin Margaret Chan. Die hatte schon an den Kriterien gefingert, um damals die Schweinegrippe als Pandemie einzustufen. Zitat Wegen ihrer Zustimmung zur Einstufung der Schweinegrippe H1N1 als Pandemie, also einer länder- und kontinentübergreifenden verbreiteten Krankheit, wurde Chan 2009 heftig kritisiert. Zitat Ende. Ohne die Aufweichung der Kriterien wäre es gar nicht möglich gewesen, relativ harmlose Krankheiten wie die Schweinegrippe oder Covid-19 als Pandemie einzustufen und Maßnahmen zu verhängen. Erst seit Margaret Chans Änderung spielt es keine Rolle mehr, wie viele Menschen weltweit erkranken oder sterben. Es reicht die schnelle Verbreitung eines Erregers in mindestens zwei der sechs WHO-Regionen, egal wie gefährlich dieser ist. Und hagelt es Kritik, stellt sich umgekehrt die WHO wiederholt vor China. Zitat die Weltgesundheitsorganisation forderte die Kritiker am Mittwoch erneut auf, die Kritik an Chinas Umgang mit dem Ausbruch des Coronavirus zu beenden. Zitat Ende. Vertreter der UNO saßen bei der Übung vom Oktober 2019 mit dem chinesischen CDC-Direktor George Gao an einem Tisch. Michael Ryan, der Direktor des WHO-Notfallprogramms, konnte nicht anwesend sein, doch wurde kurz zugeschaltet. Und ausgerechnet UNO, WHO und George Gao standen im Mittelpunkt der Verwirklichung dieser Gates-Simulation. Alles stimmte. Der Name Coronavirus ebenso wie die weltweite Verbreitung sowie die schwerwiegenden Folgen für die globale Wirtschaft und den Verkehr. Genau wie von der Übung vorhergesagt, spielte die Welt im Februar 2020 wegen des angeblich neuen Coronavirus verrückt. Wieder steht bei Event 201 ein Mann im Mittelpunkt, den viele Kritiker als Hauptprofiteur der Corona-Krise ins Visier genommen haben. Bill Gates. Nicht nur mit dieser Übung hatte Gates bereits hellseherische Fähigkeiten gezeigt. Lauschen wir einmal der Rede von einer TED-Konferenz 2015. That's why we had a barrel like this down in our basement filled with cans of food and water. When the nuclear attack came, we were supposed to go downstairs, hunker down, and eat out of that barrel. <laughs> Today, the greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. Instead, it looks like this. If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus rather than a war. Not missiles, but microbes. Now, part of the reason for this is that we have invested a huge amount in nuclear deterrence. But we've actually invested very little in a system to stop an epidemic. We're not ready for the next epidemic. Der Münchner Merkur titelte 2018 Zitat, Bill Gates warnt vor Grippepandemie, die 33 Millionen Menschen töten soll. Der Multimilliardär ist sich sicher, eine Pandemie, so schlimm wie die spanische Grippe, soll weltweit über 30 Millionen Menschenleben auslöschen und die Zeit rinnt. Zitat Ende. Am 31.01.2020 konnte man in der britischen Daily Mail lesen, Zitat, in einer Netflix-Dokumentation aus dem Jahr 2019 sagte der Milliardär Bill Gates voraus, dass ein Killer-Virus aus Chinas feuchten Märkten stammen und die Welt schnell infizieren könnte. In einer Folge der Netflix-Serie Explained warnte der Microsoft-Tycoon, dass die Welt schlecht auf eine globale Pandemie vorbereitet sei. In der Ende letzten Jahres ausgestrahlten Serie hatte Herr Gates von der Wahrscheinlichkeit eines Virusausbruchs auf einem der Lebendmärkte Chinas gewarnt, genau wie in Wuhan, wo dieser neue Ausbruch des Coronavirus vermutlich seinen Ursprung hat. Zitat Ende. 
Wie der Zufall so will, spielte die Johns Hopkins Universität bei der Übung die nahezu selbe Rolle, die sie heute in der Realität spielt. Dr. Caitlin Rivers vom Johns Hopkins Center for Health Security stellte die Fallzahlen auf einer Karte vor, die der inzwischen weltberühmten Echtzeitweltkarte derselben Universität nicht unähnlich sieht. Siehe dazu auch unser Video über die Johns Hopkins Universität. Vor allem das irreführende exponentielle Wachstum, das sich schlicht durch die vermehrte Anzahl von Tests ergibt, haben die beiden Karten bereits gemeinsam. Zufälligerweise ist Bill Gates auch, neben dem New Yorker Milliardär Michael Bloomberg, der größte Sponsor der Johns Hopkins Universität auf dem Gebiet der Gesundheit und ebenso zufälligerweise wurde die Übung gemeinsam von der Gates Stiftung und der Johns Hopkins Universität veranstaltet. Seit 2009 und etwas zuvor lassen sich Spenden der Bill and Melinda Gates Stiftung in einer Höhe von fast einer Milliarde Dollar an die Johns Hopkins Universität nachvollziehen. Interessant ist die extrem hohe Todesrate der neuen fiktiven Viruskrankheit CAPS mit 10%. Kurz nach dem angeblichen Ausbruch von Covid-19 verkündete die Johns Hopkins Universität ähnlich hohe Todesraten. Mittlerweile ist jedoch klar, dass sich die Universität mit ihren Zahlen massiv verschätzt hatte. Zumindest wenn man annimmt, dass es diese Viruskrankheit überhaupt gibt. Wenn man einen repräsentativen Querschnitt der Bevölkerung testet, nähert sich die Tödlichkeit von Covid-19 dem Niveau einer normalen Grippe an, also eine Todesrate von 0,1 bis 0,3 Prozent. Es liegt nahe, dass mit den hohen Zahlen der Johns Hopkins Universität anfangs Panik geschürt werden sollte, um eine Pandemiekampagne ins Rollen zu bringen. Auch die Übung beschreibt die Krankheit als Grippe ähnlich, allerdings nur bei den Patienten, die milde Symptome zeigen. In der Realität wird hingegen immer klarer, dass die Krankheit, sollte es sie überhaupt geben, bei allen Patienten in etwa mit der Grippe vergleichbar und damit relativ harmlos ist. Erstaunlicherweise wird in der Übung auch davon gesprochen, dass die Fallzahlen von Land zu Land extrem unterschiedlich sind. Das wird dann sogar recht akkurat mit den von Land zu Land unterschiedlichen Überwachungssystemen erklärt. Auf die eigentlich logische Schlussfolgerung, dass man in jedem Land hohe Fallzahlen erzeugen kann, indem man einfach mehr testet, kommen allerdings weder die Anwesenden bei Event 201 noch die aktuellen Corona-Experten in aller Welt. The CAPS pandemic continues to grow with more than 1 million cases and an estimated 73,000 deaths worldwide. There are, these are only estimates because many countries are having trouble keeping up with surveillance and laboratory testing. Our models are showing that with this continued rate of spread, there may be five and a half million cases and almost 350,000 deaths in one month. In other words, we've created a pandemic that could realistically occur. The scenario you will be presented with this morning could easily become one <clears throat> a shared reality uh, one day. I fully expect uh, that we will be confronted by a fast-moving, highly lethal pandemic of a respiratory pathogen. The question is, are we prepared to globally respond to the next major pandemic event? So, so, da hat man ja echt ins Schwarze getroffen. Werfen wir mal einen genaueren Blick auf die Teilnehmer der Übung. Da haben wir Latoya D. Abbott, Vertreterin des US-amerikanischen Hotelunternehmens Marriott International. Eine Hotelkette? Was hat denn eine Hotelkette zur Bekämpfung eines Virus beizutragen? Auf den ersten Blick ist die Anwesenheit dieser Teilnehmerin nicht nachvollziehbar. Sophia Borges Vizepräsidentin der Stiftung der Vereinten Nationen, eine Vertreterin der UNO, also des internationalen Befehlskörpers, nach dessen Vorgaben sich die ganze Welt richtet. Brad Connett, Vertreter des Medizinunternehmens Henry Schein. Spezialisiert ist Henry Schein vor allem auf Zahnpflege und Veterinärmedizin. Auch dieses Unternehmen ist nicht gerade der erste Kandidat, den man sich in dieser Runde vorstellt. Christopher Elias, Präsident der Global Development Division der Gates Stiftung, die das Event veranstaltete. Tim Evans, Direktor für Gesundheit, Ernährung und Bevölkerung der Weltbank. George Gao, Generaldirektor der chinesischen Seuchenbehörde CDC, die bei dem realen Corona-Ausbruch 2020 eine zentrale Rolle spielen sollte. Avril Haynes, hochrangige US-Regierungsbeamtin und ehemals stellvertretende Direktorin der CIA, einst Studentin an der Johns Hopkins Universität. Was macht diese Dame bitte hier am Tisch? Mit Medizin hat sie nichts zu tun. 
Studiert hat sie Physik und Rechtswissenschaften. Sie war lange an höchster Stelle in einer der kriminellsten Organisationen der Welt, der CIA. Nachweislich war dieser Geheimdienst schon an Staatsstreichen, Terroranschlägen, Drogenhandel, Folter und vielen sonstigen Gräueln beteiligt. Und wer die Welt der Geheimdienste kennt, weiß, dass es das Wort ehemalig dort nicht gibt. Wer einmal bei der CIA war, bleibt bei der CIA. Ihr Vater, Thomas Haynes, war übrigens ein Multimillionär und Professor an der Rockefeller University sowie Mitbegründer der City University of New York. Jane Halton ehemalige australische Gesundheits- und Finanzministerin, heute im Vorstand der australischen ANC Bank. Warum gerade sie in der auserwählten Runde Platz nehmen darf? Das wird wohl daran liegen, dass Halton die Vorsitzende der mit Bill Gates vernetzten Organisation CEPI ist, auf die wir später noch zu sprechen kommen werden. Matthew Harrington, Vertreter von Edelman, der größten PR-Agentur der Welt. Das gibt zu denken. PR, also Public Relations, dient der Beeinflussung und Manipulation einer Zielgruppe oder der gesamten Gesellschaft im Sinne eines Auftraggebers, der eine bestimmte Reaktion erzielen will. PR ist nicht Inhalt, PR ist Verpackung. Bei Public Relations geht es nicht um sachliche Informationsvermittlung. Es geht darum, mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln und Tricks die Massenmeinung zu manipulieren und sie in eine Richtung zu steuern. Egal ob diese Richtung mit der Wahrheit kompatibel ist oder nicht. Dass ein Vertreter dieser Branche mit am Tisch sitzt, ist gelinde gesagt besorgniserregend. Geht es bei Event 201 etwa nicht um objektive Informationsvermittlung, sondern um die Beeinflussung der Massen zu eigenen Zwecken? Martin Knuchel, Seniorchef der Lufthansa und ihr Krisenmanager. Eduardo Martinez, Präsident der UPS-Stiftung. Auch auf ein Logistikunternehmen wie UPS käme man sicher nicht als erstes, wenn man als Laie ein exklusives Notstandskomitee zur Eindämmung einer Viruskrankheit zusammenstellen müsste. Stephen C. Redd, Mitarbeiter der US-Regierung und der US-Seuchenbehörde CDC. Die amerikanische CDC ist eng vernetzt mit der WHO und war schon in der Vergangenheit die weltweit wichtigste nationale Behörde, wenn es um die Bekämpfung vermeintlicher Infektionskrankheiten ging. Hasty Tagi, Vizepräsidentin des Medienkonzerns NBC Universal. Adrian Thomas, Vizepräsident Global Public Health beim Pharmakonzern Johnson Johnson. Lavantiru, Vertreter der Zentralbank Singapurs warum in aller Welt man ausgerechnet die Zentralbank Singapurs mit in der Runde haben will, bleibt für uns eine weitere unbeantwortete Frage. Komisch, in der Runde sitzt kein einziger Arzt. Niemand, der wirklich etwas vom Umgang mit kranken Patienten versteht. Die Zusammensetzung ist politisch, wirtschaftlich, medialer Natur. Vor allem, wenn man Event 201 aus der Perspektive des Jahres 2019 betrachtet, als noch niemand ahnte, was 2020 passieren würde, ist die Anwesenheit mancher Gäste schlicht nicht nachvollziehbar. Man würde doch meinen, zur Bewältigung einer Gesundheitskrise müssten sich vor allem Gesundheitsexperten an einem Tisch beraten. Widmen wir uns jetzt einmal den Worten der Teilnehmer. We're at the start of what's looking like it will be a severe pandemic. And there are problems emerging that can only be solved by global business and governments working together. So the policy crisis in question for this board in this meeting is this. How should governments, business and international organizations allocate and distribute pandemic antivirals and medical supplies to the people who need them most. I know we would all agree that if we had a vaccine in hand for caps, it'd be a game changer. In anderen Worten, das Coronavirus kann nur durch eine Machtausweitung internationaler Institutionen, die wenigen Megakonzernen zu Monopolen oder Oligopolen verhelfen, effektiv bekämpft werden. Die Maßnahme, die im Mittelpunkt steht, ist die Herstellung von Medikamenten, von deren Verkauf vor allem die Pharmaindustrie, deren Lobbyisten und von diesen vereinnahmte Politiker profitieren. So the policy question for this board now is how should financial resources be prioritized? Experts are discussing a number of options. The first option is to direct funds to public health and healthcare systems directly in countries that are struggling to, to keep those systems functioning in face of the pandemic. Another option would be to use funds for pandemic response 
to give to companies that are doing work directly related to the response, either in the making of vaccines or pharmaceuticals, medicines, N95 masks, or others directly involved in the response. A third priority would be to direct funds towards stabilizing governments that are beginning to falter in the face of pandemics. And yet another could be to direct funds towards industries or companies that might take down the global economy in some way, in some kind of domino effect, or in some way companies that are too big to fail. Egal welche Option man sich aussucht, die einzigen möglichen Lösungen bestehen für die Teilnehmer der Runde darin, entweder Steuergeld oder frisch gedrucktes Geld an supranationale Organisationen, Regierungen oder Konzerne zu verteilen. In anderen Worten, eine globale Planwirtschaft unter dem Vorwand einer Pandemiekrise. Bei der letzten Option sollen nur bestimmte Konzerne, die too big to fail sind, am Leben gehalten werden, was auf der anderen Seite nur bedeuten kann, dass der Mittelstand nicht gerettet wird. In dieser Richtung äußert sich auch der Vertreter der Bill and Melinda Gates Stiftung, die bekanntlich Milliardensummen in diese too big to fail Unternehmen investiert hat. And you know, our, the companies that will be our best partners for this are the companies who have been thinking about this ahead of time who were prepared, who had redundancies the, and plans for their, for their supply chains, they're going to be our strongest partners. So we are going to have to help work through public-private partnerships to support companies, but not all companies, but not all companies, but not all companies. The ones that are critical to sustaining that global supply chain, keeping commodities, people, food, um, other essential uh, uh, things to, to sustain the stability that we need to prevent governments from faltering, etc. Privat-öffentliche Partnerschaft ist ein Begriff, der in der Runde immer wieder fällt. Ein Euphemismus für Lobbyismus bzw. Korporatismus, also die unheilige Allianz von Staaten und Konzernen. Staaten helfen wenigen Megakonzernen dabei, hohe Gewinne zu erzielen. Ein viel diskutiertes Beispiel der jüngsten Zeit ist der indirekte Impfzwang durch einen Immunitätsausweis, der sich allmählich am Horizont abzeichnet. Damit würde bestimmten Konzernen, die diesen Impfstoff herstellen, ihre Ware direkt vom Staat oder von den zur Impfung genötigten Bürgern abgenommen werden. Je mehr Gesetze dieser Art es gibt, desto weniger Chancen hat auch die Konkurrenz. Mit weniger verbliebenen Konkurrenten können sich die Großunternehmen dann höhere Preise und niedrigere Löhne erlauben. Ihre Macht wächst und wächst. What we've seen work uh, very well in the HIV field is in fact procurement through the Global Fund. So having a centralized mechanism, so financial, financially able to procure on behalf of affected countries okay. would be critical. You know, we, we need help. We need uh, public funding to be able to expand the capacity of our antiretrovirals. Without that we cannot meet the demand. Hilfe, der Kunde droht mit Umsatz. Ich brauche finanzielle Hilfe, damit ich ihn bedienen kann. Da scheint jemand das Prinzip der Marktwirtschaft nicht ganz verstanden zu haben. Es sei denn, er weiß ganz genau, dass seine Produkte ohne Hilfe des Staates keinen Gewinn erzielen würden. Der globale Fonds zur Bekämpfung von Aids, Tuberkulose und Malaria, kurz Global Fund, dient der Finanzierung nationaler Maßnahmen gegen die drei genannten Krankheiten. Die Stiftung von Bill Gates gab das Startkapital bei der Gründung im Jahr 2002. Die Organisation hat, Stand Ende 2018, Mittel in Höhe von 39,6 Milliarden US-Dollar von Staaten und privaten Geldgebern eingesammelt und damit mehr als 1000 Programme in 140 Ländern finanziert. Damit ist der Global Fund eine von vielen Organisationen, die als Saugrohr von Steuergeldern hin zu Pharmakonzernen dient. Kein Wunder, dass der Vertreter von Johnson Johnson den Global Fund sehr zu schätzen weiß. Er will sich die Bereitstellung von Medikamenten also vor allem mit dem Geld der Nationalstaaten und damit vom Steuerzahler finanzieren lassen. Ein bekanntes Muster des Korporatismus. Zufälligerweise war nur eine Woche vor Event 201 eine sogenannte Nachschubkonferenz des Global Fund in Lyon zu Ende gegangen. Bei ihr hatten die Geldgeber, also vor allem Staaten, der Organisation 14 Milliarden Dollar für die nächsten drei Jahre versprochen. Um, CEPI, uh, which was uh, established three years ago uh, uh, to accelerate vaccines exactly in development in these settings, where a coronavirus is in fact one of its indications and first uh, areas of focus. Haben wir das richtig verstanden? Auch CEPI, dessen Vorsitzender am Tisch sitzt, hat sich bereits 2019 als Schwerpunkt mit Coronaviren beschäftigt? Hier eine Erklärung zu CEPI. 
Einer der Mitbegründer der Organisation war mal wieder Bill Gates mit seiner Stiftung. Es geht auch bei Cepi vor allem darum, an Steuergeld zu kommen, um private Projekte zu finanzieren. Im Fall von Cepi, um Impfstoffe möglichst schnell produzieren zu können. Cepi ist genau wie der Global Fund oder auch Gavi ein weiteres Saugrohr für die Großkonzerne, um an Regierungsmittel zu gelangen. So stellte erst vor kurzem die deutsche Bundesregierung Cepi 140 Millionen Euro zur Verfügung. Mal wieder ein typischer Fall von Kooperatismus. Uh, I wouldn't under, we shouldn't underestimate the uh, power of entrepreneurship and we need to escalate that, whether it's through, you know, the governments um, helping with tax breaks or, you know, subsidies of that nature to, to, to increase manufacturing of those types of products. It can happen quickly, a Marshall-type plan. Marshall-type plan, uh, uh, you know, I don't mean to say that exactly, but a Marshall plan, they can go into effect, uh, can stimulate a change very quickly. Wie bitte? Der Vertreter aus der Medizinbranche fordert von den Steuerzahlern hohe Subventionen und rechnet gleichzeitig mit Steuererleichterung für seinesgleichen? Ist das zu fassen? Was hat das bitteschön mit Unternehmertum zu tun? Es handelt sich hier nicht um Unternehmertum, sondern um Lobbyismus und Korruption auf allerhöchster Ebene. Ein Hohn, diese Worte überhaupt in den Mund zu nehmen. Fehlt nur noch, dass man fordert, die Steuerzahler sollten auch noch für Impfschäden aufkommen und nicht die Unternehmen. Ach, warten Sie mal, das tun Sie auch schon, beispielsweise in Schweden. We have known about caps-like viruses in animals and people for decades, but have not been successful at developing a licensed vaccine. And sure, there are new technologies that may help, but it's going to be difficult. I am not optimistic about having a vaccine in time to be relevant during this pandemic. Interessant. Auch beim fiktiven Coronavirus steht anfangs kein Impfstoff zur Verfügung. Doch es besteht trotzdem eine geringe Hoffnung, dass neue Technologien die Rettung bringen könnten. Für alle Teilnehmer von Event 201 ist klar, die Impfung wird die endgültige Lösung des Problems sein. Und das ist auch in der Realität so. Wie Bill Gates schon sagte, ohne Corona-Impfstoff wird es keine Rückkehr zur Normalität mehr geben. Das klingt wie eine Drohung. Wenn ihr euch nicht impfen lasst, kriegt ihr eure Freiheit nicht zurück. Und diese implizite Drohung zieht sich ebenso wie ein roter Faden durch Event 201. Public health agencies have issued travel advisories, while some countries have banned travel from the worst affected areas. As a result, the travel sector is taking a huge hit. Travel bookings are down 45% and many flights have been cancelled. Governments that rely on travel and tourism as a large part of their economies are being hit particularly hard. Our US affiliate has just released polling results on public expectations for a vaccine. A majority of Americans expect a vaccine to be available within two months, and 65% of those polled are eager to take the vaccine, even if it's experimental. In related news, a significant demand for personal protective equipment, like N95 masks and gloves, are on the rise due to the pandemic. Na klar, zwei Drittel der amerikanischen Bevölkerung kann es überhaupt nicht abwarten, sich einen ungeprüften Impfstoff direkt in den Körper spritzen zu lassen. Hier wird ein weiteres Muster erkennbar, das sich durch die Übung zieht. Es wird so getan, als käme die Nachfrage nach Maßnahmen, Medikamenten und sonstigem Equipment direkt aus der Bevölkerung und sei kein Wunsch dieser Expertenrunde. Es wird von Anfang an so getan, als würde die Bevölkerung förmlich nach einem Impfstoff und antiviralen Medikamenten betteln. Dann wird behauptet, man habe leider nicht genug Vorrat, um den Bedarf zu decken. Man müsse schnell mehr nachproduzieren, um den Bedürfnissen der Bevölkerung entgegenzukommen. Dabei werden auch NGOs genannt, die den nötigen Druck von unten aufbauen sollen, damit Länder der dritten Welt mit Produkten der Pharmahersteller überschüttet werden, ob sie wollen oder nicht. Ein bekanntes Schema. So sieht dann wohl auch das Wirtschaftsmodell der Zukunft aus. Der Kunde zählt nichts mehr. Das Prinzip von Angebot und Nachfrage ist außer Kraft gesetzt. Der Hersteller entscheidet gemeinsam mit der hohen Politik, was der Kunde haben will und was nicht. Event 201 erzeugt das Bild einer Krise, die nicht von oben kommt, sondern aus der Bevölkerung heraus entsteht. Es wird behauptet, Menschen würden wegen Caps nicht mehr reisen wollen, Unternehmer ihre Geschäfte aus Angst freiwillig schließen, Arbeitnehmer nicht zur Arbeit gehen wollen, der Impfstoff werde in rauen Mengen nachgefragt. 
Werfen wir einen Blick auf die Realität in Bezug auf Corona, erkennen wir ein gegenteiliges Bild. Hätten die Regierungen und Medien nicht vor Corona gewarnt und wären dann nicht entsprechende Maßnahmen verhängt worden, hätte niemand etwas davon gemerkt. Die Krise wurde künstlich erzeugt. Vor allem im zweiten Segment der Übung wird gesagt, dass trotz des fehlenden Impfstoffes antivirale Medikamente, zum Beispiel aus der Aids-Behandlung, zum Einsatz kommen sollten. Tatsächlich werden Medikamente aus der Aids-Therapie inzwischen sehr häufig in der Behandlung von Covid-19 eingesetzt. In der Übung wird von dem fiktiven antiviralen Mittel Extronavir gesprochen, das auch in der Aids-Behandlung Erfolge erzielt haben soll. Kennern fällt die Ähnlichkeit zu den realen Anti-Aids-Mitteln Lopinavir und Ritonavir auf. Der gesamte zweite Teil der Übung handelt davon, wie man das System am Laufen hält, wie trotz der Pandemie die wichtigsten Güter und Dienstleistungen zur Verfügung gestellt werden können, damit alle ausreichend versorgt werden. Die Runde spielt sich hier als Retter auf. In der Realität waren es jedoch die in der Simulation vertretenen Organisationen, die die Probleme erst verursacht haben. Der Weltbankvertreter spricht Bailouts, Rettungspakete und fiskalische Maßnahmen an. All dies fällt in der Übung unter den Oberbegriff Kontinuitätsplan, der vorgeben soll, wie man die Lieferketten trotz der gefährlichen Seuche aufrechterhält. Der Begriff Kontinuitätsplan zeigt ebenfalls auf, dass es sich bei Event 201 um nichts anderes als Planwirtschaft handelt. Sogar ein fiktiver Ökonom wird herangezogen, der kritisiert, dass die Maßnahmen den Menschen mehr schaden könnten als die Krankheit selbst. Absolutely, we need to save lives. We all know someone who's been affected by caps. But we literally cannot afford a heavy-handed response that suffocates our economy. Pragmatism is a wise choice. I mean, what exactly are the risks and benefits of slowing air travel, of staying home from work? Closing schools, disrupting supply chains, interfering with our reliable channels of communication and news. Sure, some of these steps can help slow caps, but often only marginally and with serious costs. When this is all over, some families, some cities will have suffered more from our interventions than from caps. Wirklich unheimlich, wie diese Warnungen mit der heutigen Realität übereinstimmen. Die Diskussion über die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen ist allgegenwärtig. Wie konnte man 2019 schon wissen, dass es zu derartig drastischen Einschnitten in jedem Bereich der Gesellschaft kommen würde? Die Pandemien der Vergangenheit hatten, wenn überhaupt, geringe Auswirkungen auf die Weltwirtschaft. Was verriet den Veranstaltern dieser Übung, dass es in Zukunft anders sein würde? What is essential, what is non-essential travel, we have to clarify this. Otherwise, if we go down to 20% bookings over a long period, the company will run down. That's a fact. Jetzt, wo der Flugverkehr weltweit nahezu ausgesetzt ist, wirken die damals besprochenen 20% Einbußen noch relativ harmlos. Corona ist damit das sichere Todesurteil für die meisten Airlines. Es sei denn, sie werden gerettet oder verstaatlicht. Zumindest die Airlines, die man als systemrelevant oder too big to fail einstuft, wie es der Abgesandte der Gates Stiftung ja bereits erläutert hat. Im Falle der Lufthansa steht dies schon an. Die Bild titelte am 22.05.2019 9 Milliarden Euro Staatshilfe geplant. So soll die Lufthansa gerettet werden. Hotels will be, will be experiencing, you know, crippling losses during that. And we know that the hotel business in itself makes up 5% of the GDP. Unlike recessions due to normal business cycles and market forces, a recession caused by a severe pandemic would be unprecedented in the modern age because of the huge loss of both workers and customers. The closest parallel, parallel may be the Great Depression, but the anticipated global recession due to the CAPS pandemic could be much deeper and it could take much longer to recover. If you, if you neglect the livelihoods, then it's going to come back and exacerbate um, the health crisis. So you'll have the indirect health crisis, which is what we saw in West Africa, that many more people were affected by the closure of health facilities and the shutdown of the economy. In der Tat, am 28.09.2014 hieß es auf tagesschau.de, Zitat, die Grenzen sind dicht, die Wochenmärkte geschlossen, schon jetzt hungern viele Menschen und es soll noch schlimmer kommen, Zitat Ende. Schuld sei natürlich die Ebola-Epidemie. Was dabei verschwiegen wurde, 
Während bis Mitte September 2014 in den betroffenen Ländern etwa 2400 Menschen an Ebola gestorben sein sollen, drohte die wirkliche Katastrophe erst durch die Maßnahmen der WHO. Das öffentliche Leben sei zum Erliegen gekommen mit gravierenden Folgen für die meisten Menschen in der Region, so tagesschau.de weiter. Das Fazit eines Experten Zitat, im Moment reden wir noch nicht von einer Hungersnot, sondern von dem Drohen einer Hungersnot. Wir gehen davon aus, dass ab Februar 2015 etwa 150.000 Menschen in ländlichen Gebieten extern mit Nahrungsmitteln versorgt werden müssen. Zitat Ende. Da die Hauptursachen für die meisten Erkrankungen in Wirklichkeit mangelnde Hygiene und Ernährung sind, hatte die WHO auf diese Weise für hunderttausende Menschen die Ursachen geschaffen, krank zu werden und endlich die Epidemie bekommen, von der sie dauernd redete. Und das ist auch bei Corona der Fall. Die UNO prognostiziert bereits eine riesige Hungersnot aufgrund der Corona-Maßnahmen. Das Konzept der selbsterfüllenden Prophezeiung war den Teilnehmern von Event 201 also durchaus bewusst. Business Insider titelte am 18.05.2020 28 Millionen chirurgische Eingriffe haben Krankenhäuser weltweit wegen Corona verschoben, darunter auch viele Krebsoperationen. We can't forget that there are going to be patients that are impacted by other diseases who would have otherwise lived, received the care they needed, they would be in the ICUs that they need to be in. And with those hospitals inundated with these specific patient cases, we can't forget to help them first and foremost to be able to stop not just this disease, but all the others that are impacting patients. Das scheint nicht ganz geklappt zu haben. Today, there are 200 epidemic events every year. And it hasn't always been this way. The number is increasing, driven by globalization, climate change, urbanization, deforestation, and other trends of our modern world. In other words, we're in a new era of epidemic risk. And the second dimension is that one of these days, one of these epidemic events will be a pandemic, a fast moving pandemic. And mitigating risk and impact of that pandemic will require an all hands on deck approach. Spannend. Hier wird also eine Verbindung zwischen dem Klimawandel und dem Ausbruch von Epidemien geknüpft. Auf welchen wissenschaftlichen Grundlagen diese Verknüpfung aufbaut, wird nicht geklärt. Die Formulierung alle Hände an Deck kommt uns bekannt vor. Woher kennen wir sie? Ach richtig, von der Psychologin Margaret Klein Salamon. Gründerin einer Organisation namens die Klimamobilisierung bzw. The Climate Mobilization. Salomon veröffentlichte im Jahr 2016 ein äußerst interessantes Strategiepapier mit dem Titel Wie man die Öffentlichkeit in den Notfallmodus führt – eine neue Strategie für die Klimabewegung. Vieles deutet darauf hin, dass dieses Papier der Plan zur Verbreitung der Klimahysterie im Rahmen von Fridays for Future ist. Drei Jahre bevor Greta ihre befremdlichen Reden halten und Fridays for Future Europa erobern sollte. I think it's necessary to go through a period of, of overwhelm and maybe shutting down. I mean, climate change is overwhelming. So in Klein Salamons Strategiepapier findet man zum Beispiel schon die Formulierung, stellen Sie sich vor, Ihr Haus brennt. Drei Jahre später sollte Greta nachplappern, I want you to panic. I want you to act as if the house was on fire. Because it is. Auch der französische Staatspräsident Emmanuel Macron übernahm Klein Salomons Terminologie. Salomon fordert die totale Mobilmachung der Gesellschaft gegen die Klimakatastrophe. Ihr Vorbild, der Zweite Weltkrieg, in dem die amerikanische Gesellschaft in kürzester Zeit total umgekrempelt und zu Höchstleistungen angetrieben worden sei. Damals seien alle Hände an Deck gewesen, schwärmt sie. And mitigating risk and impact of that pandemic will require an all hands on deck approach. Aber wie könnte man dieses Klimanotstandsregime am schnellsten bewerkstelligen, fragt Salomon in ihrem Strategiepapier. Aufgepasst! Salomon findet tatsächlich Gefallen an dem Gedanken an ein neues Pearl Harbor. Denn 1941 habe der Überraschungsangriff auf Pearl Harbor den amerikanischen Isolationismus beendet und das Beispiel für ein Amerika im Notfallmodus geliefert. Das heißt, ein Amerika in der totalen Mobilmachung. Zitat 
Der Überraschungsangriff auf Pearl Harbor veranlasste die Vereinigten Staaten auf den Knopf zu drücken, um die Stimmung umkippen zu lassen und in den Notbetrieb zu wechseln. Auf eine unglaublich kraftvolle, produktive Art und Weise. Zitat Ende. Und sie bekennt, Zitat, wir wollen Amerika aufwecken, um das Ausmaß der Bedrohung und die Notwendigkeit der Mobilisierung zu erkennen, wie Amerika unmittelbar nach den Angriffen auf Pearl Harbor aufwachte und die Notwendigkeit des Zweiten Weltkriegs erkannte. Zitat Ende. What's possible? Tell me what's It's possible to do. That in 15 or 20 years we can completely redo it. If we, we have to mobilize, this, this is how important it is and, and how, how, how important that we do it quickly. We have to mobilize the same way we did when we entered World War II in 1941. We have to fully mobilize everything we have and put it into changing the energy system over. And not just here in the United States, but all over the world. Not doing it will be catastrophic. We'll have eight degrees, we'll be eight degrees hotter in 10, not 10, but in 30 or 40 years. And basically none of the crops will grow. Most of the people will have died and the rest of us will be cannibals. Civilization will have broken down. Stabilize the population. When I was born, no, there were so what's too, wrong with the population? I mean, with too many people. That's what. That's why we have global warming. We have global warming because too many people are using too much stuff. We have to mobilize the same way we did when we entered World War II in 1941. Dabei gilt es zu verstehen, dass der Angriff der Japaner auf den US-Flottenstützpunkt Pearl Harbor kein authentisches Ereignis war. Die US-Regierung war über den geplanten Angriff und sogar dessen Zeitpunkt genau informiert. Wenn Klein Salamon dieses Ereignis erwähnt, dann muss man es auch in diesem Kontext interpretieren. Als bewusst zugelassener Angriff, um die amerikanische Öffentlichkeit vom Krieg zu überzeugen. Eine Öffentlichkeit, die eigentlich keinerlei Interesse an Krieg hatte. Womit wohl auch Klein Salamons Klima Paul Haber ein künstlich herbeigeführtes Ereignis darstellt. Im Bericht eines amerikanischen Think Tanks aus dem Jahr 2000 war ebenfalls zu lesen, die gewünschte Umwälzung in der US-Politik könne lange dauern, wenn nicht ein katastrophales und katalysatorisches Ereignis wie ein neues Pearl Harbor eintreten würde. Dieses neue Pearl Harbor trat ein und zwar am 11. September 2001, dem 60. Jahrestag der Grundsteinlegung des Pentagons. 15 Jahre später ist es die Klimastrategin Klein Salamo, die sich in ihrem Strategiedokument ein katastrophales Ereignis à la Pearl Harbor geradezu herbeiwünscht. Diesmal nicht für eine militärische Mobilisierung, sondern wohl eher eine vermeintliche Umweltkatastrophe für eine Klimamobilisierung. Es klingt in der Tat so, als würden Salamon und ihre Kreise eine Art klima Pearl Harbor herbeisehen oder planen. Irgendein katastrophales Ereignis, das die westlichen Nationen traumatisieren und in den Notfallmodus bringen könnte. Ich hoffe aber, dass diese Krise uns näher zusammenbringt mit den Menschen in unserer unmittelbaren Umgebung und auch länderübergreifend auf der ganzen Welt. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich die Welt, oder zumindest ein großer Teil, zusammengerauft. Und leider haben wir es auch hier mit einem dramatischen Umbruch zu tun. Unser Verhalten wird sich in vielen Punkten ändern. Ich hoffe auch, dass wir über die Pandemie nicht andere Dinge wie den Klimawandel vergessen, die ja ebenso unsere Zusammenarbeit und viel Innovation brauchen. The only way that we can effectively protect ourselves, the rest of humanity and the natural world is through emergency mobilization, all hands on deck. And mitigating risk and impact of that pandemic will require an all hands on deck approach. All in. I founded and direct the Climate Mobilization, a grassroots advocacy organization that demands World War II scale climate mobilization. We call for a crash transition of the United States economy To eliminate emissions in 10 years. In Event 201 kriegen wir eine sehr ähnliche Kriegsrhetorik zu hören. Von einem Mitarbeiter der Seuchenbehörde, der komischerweise gekleidet ist wie ein General. Governments need to be willing to do things that are out of their historical perspective. Or for the most part, it's, it's really a, a war footing that we need to be on. Um, and massive mobilization of resources is appropriate to stem the tide of this of this event. Erstaunlicherweise war es auch Macron, der wie beim brennenden Haus von Klein Salomon diese Worte aus der Übung übernahm. Mitte März schrieb die FAZ 
Es hörte sich wie eine Generalmobilmachung an, was der französische Präsident in seiner Fernsehansprache nach den Klängen der Marseillais verkündete. Frankreich stehe im Krieg gegen einen unsichtbaren Feind, schärfte er seinen Landsleuten ein und damit auch niemand die Botschaft überhöre, wiederholte er das Wort vom Krieg gleich sechsmal. Ist Macron vielleicht die willigste Sprechpuppe der globalen Entscheider? Auch in einem Video des Weltwirtschaftsforums zu Event 201 aus dem März 2020, als Corona offiziell lange ausgebrochen war, wird von einer Mobilisierung gesprochen. Gibt es statt der Klimamobilisierung, so der Name von Klein Salomons Organisation, jetzt etwa eine Pandemiemobilisierung? Oder werden in Zukunft gar beide Mobilisierungspläne verbunden? Mit dem Endziel dieser Anstrengungen wird mittlerweile kaum noch hinter dem Berg gehalten. Bill Gates sagte bereits Anfang 2015 in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung, Zitat, Für den Krieg sind wir bereit, da haben wir alle Vorkehrungen getroffen. Wir haben die NATO, wir haben die Vision, Jeeps, trainierte Leute, aber was ist mit Zeuchen? Wie viele Ärzte haben wir dafür, wie viele Flugzeuge, Zelte, was für Wissenschaftler? Gäbe es so etwas wie eine Weltregierung, wären wir besser vorbereitet. Zitat Ende. Auch die Aussagen der Teilnehmer von Event 201 sind recht eindeutig. Tell people what it is that they're doing, what their decisions are in that context, and creating transparency about what the proper allocation should be for containing this issue so that there can be pressure put to bear on ensuring that states are actually doing what the larger plan needs to be in that context. Es wird explizit davon gesprochen, Druck auf die Staaten auszuüben, damit sie den Vorgaben der UNO folgen. Eine Organisation, die am ehesten das darstellt, was man sich gemeinhin unter Weltregierung vorstellt. Das könnte erklären, warum heute fast alle Staaten wie im Gleichschritt in dieselbe Richtung marschieren. Es ist wichtig, dass die UN und die WHO sehr And so I think it's really important not to have that as the only response. I think it's really critical to think about soft uh, uh, power influence, uh, which is other um, influentials who can call up the head of state uh, or um, powerful constituencies within those countries. Uh, we've seen this in the context of mobilizing religious leaders in the context of polio. Hier wird also vorgeschlagen, eine Spielart moderner, hybrider Kriegsführung einzusetzen, um Macht über Regierungen auszuüben, die sich dem Plan der Runde widersetzen. Mit Aussagen wie dieser reißen sich die Teilnehmer die Maske der Humanität selbst vom Gesicht und es wird erkennbar, was sie wirklich sind. Kalkulierende Machtstrategen, die mit allen Wassern gewaschen sind. Well, I do think that there needs to be a sort of an honest broker a centralized command and control uh, organization that really brings together the public-private sector, both on a global approach and also on a local approach. There needs to be some form of centralized approach to really organize all the various efforts that are going to be undertaken. There should be a, a time-bound plan uh, with uh, uh, very clear targets with respect to what would constitute um, a new level of global preparedness. And we should look at what's required to get that financed in such a way that it's not purely, you know, uh, the goodwill of everybody coming together occasionally because they're at Davos or they're in New York, uh, but uh, that it, it, it has some real accountability to agents that um, are, lie behind or are, 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 are advocating for a stronger global governance but a practical one. It's not that WHO will do everything, it's that the various constituencies that have to be mobilized. In den Worten des französischen Regierungsberaters Jacques Attali, Global Governance ist nur ein Euphemismus für die globale Regierung. 
Dieser Berater von François Mitterrand, Nicolas Sarkozy, François Hollande und auch des aktuellen Präsidenten Emmanuel Macron hatte schon zu Zeiten der vermeintlichen Schweinegrippe gesagt, eine Pandemie könne die Grundlagen für eine echte Weltregierung schaffen. Mehr dazu in diesem Video. Aber das nur am Rande. We already discussed about the coordination and centralized efforts. So we think about you know the system in China. It's good for the public health actually. So um, even a good example for the West um, African outbreak of two, uh, 2014 for the Ebola and also the 2009 pandemic H101. So obviously for when you centralize the fund from the government, you know, for example, so in China we are, we very quickly we got enough fund for to develop a new kind of uh, vaccine for H101. So with the 89 days, 89 days we got a new vaccine available. Unglaublich. George Gao darf hier das chinesische Modell als besonders effektiv bei der Bekämpfung von Krankheiten anpreisen. In einem totalitären kommunistischen Staat ist die Gesundheit der Bürger laut Gao also besser geschützt. Eine unglaubliche Lüge, denn kommunistische Staaten der Vergangenheit haben längst unter Beweis gestellt, dass dies niemals der Fall ist. Zweitens entbehrt das Narrativ von der Schweinegrippe als gefährlicher Viruskrankheit genauso jegliche Grundlage wie das Corona-Narrativ. Gauss Aussage baut schlicht auf Unwahrheiten auf. Ein deutlicher Widerspruch ist aus der Runde aber nicht zu hören. Warum kann man sich denken? Für sie ist China das Modell der Zukunft. Will man daran festhalten, dass ein demokratisches System, das im Grunde dem Kern von Selbstbestimmung und auch Beteiligung von Menschen verpflichtet ist, noch eine Chance hat? Da muss man jetzt aber in großer Geschwindigkeit radikale Schritte in der Politik einführen. Oder gibt man es auf und dann wird man zu zentralen, zentralistischen Systemen hingehen, die natürlich schneller sind. Das, ne, das ist das Brückenbaubeispiel von Ihnen, China. Da gibt es eben keine Opposition und keine Mitbestimmung. Und wenn die Fehler machen, dann werden die trotzdem nicht abgewählt. Vielleicht gibt es mal irgendwann eine Revolte in China. Aber erst einmal ist das System effizienter. Allein, dass ein offizieller Beamter eines totalitären kommunistischen Systems wie China hier am Tisch sitzen darf, ohne dass seine Rolle kritisch hinterfragt wird, zeigt, wie weit es in der westlichen Welt schon gekommen ist. Da könnte man ja gleich noch Kim Jong-un einladen, um der Runde Ratschläge zu geben. Leute, die diese Zusammenhänge aufzeigen und deshalb auch Vermutungen zur langfristigen Planung der vermeintlichen Pandemie äußern, will Event 201 aufs Schärfste bekämpfen. The social media platforms have to step forward and recognize the moment to assert that they're a technology platform and not a broadcaster is, is over. Um, they in fact have to be a participant in broadcasting accurate information and partnering with the scientific and health communities to counterweight, if not flood the zone of accurate information because to, try to put the genie back in the bottle of the misinformation and disinformation is nigh impossible. So flood, flood, flood good zone. information. A centralized convening body um, that is addressing both the production uh, and supply chain also serves as a convening enterprise around the communications. Der PR-Fachmann fordert von den sozialen Netzwerken, ihre Kernaufgabe während der angeblichen Pandemie nicht mehr zu erfüllen. Sie sollen den Nutzern keine neutrale Plattform mehr bieten, auf der ein freier Diskurs über die Gefährlichkeit der Pandemie stattfindet. Stattdessen sollen sie ihre Nutzer durch eigene Beiträge und eine Hervorhebung von akkuraten Beiträgen im Sinne der Übungsteilnehmer erziehen. Alarming news emerging from social media companies today about the CAPS pandemic. Twitter and Facebook are reporting they've identified and deleted a disturbing number of accounts dedicated to spreading disinformation about the outbreak. Countries are reacting in different ways as to how best to manage the overwhelming amounts of dis and misinformation circulating over the internet. In some cases, limited internet shutdowns are being implemented to quell panic. If the solution means controlling and reducing access to information, I think it's the right choice. National governments are considering or have already implemented a range of interventions to combat misinformation. Some governments have taken control of national access to the internet. Others are censoring websites and social media content. And a small number have shut down internet access completely to prevent the spread of misinformation. Penalties have been put in place for spreading harmful falsehoods, including arrests. One thing we haven't spoken about, and I'm wondering whether it's time to talk about this, is 
uh, a step up from the part of the governments on enforcement actions against fake news. So I think it requires uh, a global coordination and not just at the individual country specific level. And on various social media channels and cable networks, there has been uh, some conspiracy theories that are around about uh, the potential that pharmaceutical companies or the UN have released this for their own benefit. So as we move forward, obviously trust in pharmaceuticals and government is very important at this moment. So viel zu den Medien als vierte Gewalt. Die Vertreterin sieht es als ihre Aufgabe an, Vertrauen zu Großkonzernen und Regierungen aufzubauen. Eigentlich sollte eine freie, kritische Presse doch der Hauptgegenspieler der Reichen und Mächtigen sein. Zudem wird mit der Verschwörungstheorie, das Virus sei freigesetzt worden, das Narrativ festgestampft, es handle sich um ein gefährliches Virus. Auch heute bei Corona ein beliebter Desinformationstrick. Denn wer darüber diskutiert, ob das Virus als Biowaffe in einem Labor gezüchtet wurde oder doch zufällig entstand, hat die Existenz des Virus gekauft und kann damit in Panik versetzt werden. Und darum geht es schließlich, wenn man einen PR-Experten in die Runde einlädt. Das Virus soll verkauft werden. Dass es im Fall Corona keine seriösen Beweise für die Existenz einer gefährlichen Viruskrankheit gibt, arbeiten wir in der neuen Express-Zeitung Ausgabe 32 heraus. Diese können Sie diesmal sogar kostenlos als PDF bei uns herunterladen. Link in der Beschreibung. Pharmaceutical companies are being accused of introducing the CAPS virus so they can make money on drugs and vaccines. Das klingt ja ungeheuerlich. Wer käme denn auf sowas? Gut, inzwischen Millionen, wenn nicht Milliarden skeptischer Bürger. Wobei man unter in die Welt bringen auch einfach die Erfindung einer tödlichen Viruskrankheit verstehen kann. Rumors are actually spreading that the antivirals are causing gaps and so um, patients are, are not taking them anymore. Auch das klingt natürlich unerhört. Allerdings gibt es heute in der Realität immer mehr Experten, die Ähnliches behaupten. Und da bin ich drüber gestolpert über eine Kasuistik. Von einem, einem 50-jährigen Patienten, der an Corona erkrankt, war, äh, erkrankt ist. Bei dem Patienten ging das los mit Husten, äh, Schüttelfrost, Fieber, Erschöpfung und äh, Shortness of Breath, also schlecht Luft. Atemnot, ja. Und die Behandlung erfolgte mit Hochdosis Methylprednisolon, also Hochdosis Cortison. 600 Milligramm Cortison sind das. Moxifloxacin, das ist ein sehr hartes Antibiotikum mhm. aus der Gruppe der Garoasehämmer. Zusätzlich auch Liponavir und Ritonavir. Das sind beides Nukleosidanaloga und Proteasehämmer aus der AIDS-Therapie. Ziemlich toxische Sachen. Und da ganz, das Ganze noch mit Interferon versehen, das auch ein Virostatikum bzw. Immunsuppressivum ist. Das ist auch, hat auch immunsuppressive Effekte. Und dann zum Schluss noch noch mal ein Breitbandantibiotikum darüber geschüttet. Und das führte dann dazu, dass der Patient gestorben ist. Ein 50-jähriger Patient. Also nicht die Risikogruppe, keineswegs? Nö. Nee. Das heißt, diese Behandlung hat jetzt das Immunsystem von also diesem Patienten. Aus meiner Mann Sicht langweilig. ist diese Behandlung ein Kunstfehler und hat den Patienten umgebracht. I personally do not believe that trying to shut things down in terms of information is either practical or desirable. And we do have, I think, a, a couple of strategies that are available to us, one of which is the flood strategy, second of which is relying and informing and equipping trusted uh, sources of information with the facts so they can then pass that on. But we also need to actually think about a technological answer to this. Ach, wie gnädig. Medien sollen vorerst nicht abgestellt werden. Das sagt zumindest eine Teilnehmerin. Sehr nett. Man kümmert sich einfach darum, die Sichtbarkeit alternativer Meinungen möglichst niedrig zu halten, sodass der Konsument sie kaum finden kann, während er mit Meldungen der großen Medienkonzerne überschüttet wird. Die Runde spielt sich als Wahrheitsministerium auf. Sie gibt vor, was legitime Quellen sind und was nicht. Was Desinformation und was Wahrheit ist, soll von oben aufoktroyiert werden. Das passt zum totalitären Geist, den diese ganze Simulation atmet. Man kann hier von einer Art modernen Wissenschaftsfaschismus sprechen, der eines Tages in einer sogenannten Technokratie enden könnte. Einer Herrschaft selbsternannter Experten, die glauben, am besten und am nachhaltigsten über das Leben der rechtlosen Untertanen entscheiden zu können.
Ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass keiner der Teilnehmer, die hier über das Schicksal der Welt bestimmen, demokratisch dafür legitimiert wurde? Was die Glaubwürdigkeit von Shane Helton betrifft, hilft vielleicht dieser Ausschnitt weiter. Um, when I was trying to advocate inside government in relation to the potential threat from H5N1 that was endemic in Indonesia, I was actually told by an extremely senior person who I will not name that actually I was basically just on about Y2K with feathers. <laughs> <laughs> Ein furchtbarer Affront. Da wagt doch jemand die Vogelkrippe mit dem Millennium Bug zu vergleichen, der sich letztendlich als Fehlalarm herausstellte. Bei der Vogelkrippe waren es immerhin einige hundert Fälle weltweit. Gut, eigentlich war die Vogelkrippe damit auch ein Fehlalarm erster Güte. Aber 14 Jahre später scheint Frau Halton immer noch nicht bereit, dies zuzugeben. So viel zur Integrität und Seriosität der Person am Tisch. And that challenge, I think, is being proved out with the increasing <coughs> rhetoric, both by candidates in the U.S., U.K., and Germany, who are saying that globalism is responsible for this pandemic, and therefore there's a rising protectionist nature um, to take care of their own. Um, and so I think it's an instance where the business, health, and scientific communities need to uh, combat that rising uh, rhetoric and misleading information. In der Tat wurden diese Vorwürfe auch 2020 laut. Auch sie bekräftigen allerdings das Narrativ der Existenz eines gefährlichen Virus und erhöhen so den Angstpegel. Hier sehen wir Michael Ryan, den Direktor des WHO-Notfallprogramms, der heute im Mittelpunkt der weltweiten Aufmerksamkeit steht. Dieser meldete sich bei Event 201 mit einer kurzen Videobotschaft zu Wort. Aufgepasst! I don't think we've ever been in a situation where we have had to respond to so many health emergencies at once. This is a new normal. Wikipedia schreibt, Zitat, Neue Normalität ist ein Begriff, der durch die Covid-19-Pandemie im Frühjahr 2020 in Österreich und Deutschland zu einem politischen Schlagwort wurde. Zitat Ende. Wie konnte Ryan schon im Oktober 2019 dieses Schlagwort benutzen? Da fällt es langsam wirklich schwer, keinen Bezug zwischen der Simulation und den realen Ereignissen rund um Corona herzustellen. And if this is the rolling new norm, <coughs> interventions such as isolation of the sick, social distancing, disease surveillance, um, really do help to interrupt the spread of disease. The outcome of the CAPS pandemic in event 201 was catastrophic. 65 million people died in the first 18 months. The outbreak was small at first and initially seemed controllable, but then it started spreading in densely crowded and impoverished neighborhoods of megacities. From that point on, the spread of the disease was explosive. Within six months, cases were occurring in nearly every country. The global economy was in a free fall. The GDP down 11 percent. Stock markets around the world plummeted between 20 and 40 percent and headed into a downward cycle of fear and low expectation. Businesses were not borrowing, banks were not lending. Everyone was just hoping to hunker down and weather the storm. Economists say the economic turmoil caused by such a pandemic will last for years, perhaps a decade. The societal impacts, the loss of faith in government, the distrust of news and the breakdown of social cohesion could last even longer. Mit den extrem auffälligen Parallelen zwischen Event 201 und dem realen Corona-Ausbruch im Hinterkopf lohnt es sich, nochmal einen Blick auf die Teilnehmer zu werfen. Die Weltbankgruppe, vertreten durch Tim Evans, verabschiedete Anfang April ein Corona-Hilfspaket in Höhe von 14 Milliarden US-Dollar zur Unterstützung von Entwicklungs- und Schwellenländern. Die Weltbank rief zusammen mit der WHO im September 2018 das Global Preparedness Monitoring Board ins Leben. Also grob übersetzt der Überwachungsrat zur globalen Vorbereitung. Die Organisation bekam die Aufgabe, die internationale Bereitschaft bei der Antwort auf neue Infektionskrankheiten zu überwachen. Die Vorsitzende von GPMB ist die ehemalige norwegische Ministerpräsidentin und WHO-Chefin Kro Harlem Brundtland. Diese war einst Kollegin von Willy Brandt in der Führungsriege der Sozialistischen Internationale. Brundtland war auch die Vizepräsidentin der Weltkommission für Umwelt und Entwicklung. Diese Kommission veröffentlichte 1987 unter dem Titel Unsere gemeinsame Zukunft 
ein ökosozialistisches Manifest, in dem erstmals das Konzept der nachhaltigen Entwicklung definiert wurde, aus dem später die Agenda 21 hervorging. Basis dieses Konzepts war, wie Brundtland freimütig bekannte, das Programm der Sozialistischen Internationale. Wir sehen hier erneut das Muster der internationalen Planwirtschaft, nur diesmal nicht unter dem Deckmantel einer Klimakatastrophe, sondern eines Virus. Zu den wenigen ausgewählten GPMB-Mitgliedern gehören gleich zwei Teilnehmer von Event 201, Christopher Elias von der Gates Stiftung und George Gao der chinesischen Behörde CDC. Dazu kommt der Leiter der Coronavirus Taskforce in den USA, Anthony S. Fauci. Eine interessante Mischung. Um, I thought I would bring that perspective to the topic today is the issue of pandemic uh, preparedness. And if there's one message that I want to leave with you today based on my experience, and you'll see that in a moment, is that there is no question that there will be a challenge to the coming administration in the arena of infectious diseases, both chronic infectious diseases in the sense of already ongoing disease, and we have certainly a large burden of that, but also there will be a surprise outbreak. There will be a surprise outbreak. Anfang März kündigte der Pharmakonzern Johnson Johnson an, bereits im September einen Corona-Impfstoffkandidaten erstmals an Menschen testen und bei Erfolg Anfang 2021 bereits die ersten Chargen produzieren zu wollen. Die Pharmaindustrie gehört bei Corona natürlich zu den großen Gewinnern. Wahrscheinlich wurde einfach ein Unternehmen vorgeschickt, um für die gesamte Branche zu sprechen. Das Medizinunternehmen Henry Schein ist heute der Anbieter eines corona antikörper testkits Über die Rolle der weiteren Teilnehmer, deren Anwesenheit uns recht ungewöhnlich erschien, kann man jetzt etwas informierter fragen. Wurde die ehemalige CIA-Mitarbeiterin Avril Haynes geschickt, um später die US-Geheimdienste und den Regierungsapparat zu briefen? Wurde durch die Anwesenheit von PR- und Medienvertretern schon mal geprobt, wie man das Virus der Öffentlichkeit verkauft? Würde durch dieses Event 201 die Lufthansa als Repräsentant der Airline-Branche schon auf einen Ausfall der Flüge vorbereitet? Erklärt sich die Anwesenheit eines Vertreters Singapurs damit, dass dieses Land als eines der ersten Länder eine Corona-Tracking-App bereitgestellt hat? War der Grund der Teilnahme eines Logistik- und Postunternehmens wie UPS zu klären, wie man die Lieferketten während der Pandemie aufrechterhält? Und wurde die Vertreterin der Hotelkette Westfield Marriott für die kommenden Megaverluste der Tourismusbranche gebrieft, da man in der Runde schon davon ausging, dass bisher nie gekannte, einschneidende Maßnahmen folgen würden? Oder ist Marriott International dabei, weil das Unternehmen gemeinsam mit dem Weltwirtschaftsforum an einem digitalen Reisepass arbeitet, der bald vielleicht mit einem Corona-Immunitätsausweis oder ähnlichem verknüpft werden soll? Fassen wir zusammen. Personen und Organisationen, die heute beim vermeintlichen Coronavirus eine entscheidende Rolle spielen, sitzen bei Event 201 mit am Tisch. Die Übung wurde ausgerechnet von der Bill and Melinda Gates Stiftung und der Johns Hopkins Universität veranstaltet, nur wenige Monate vor Ausbruch des echten Coronavirus. Sogar George Gao, eine absolute Schlüsselfigur beim vermeintlichen Corona-Ausbruch in Wuhan, nimmt an Event 201 teil. Es wird explizit von einem Coronavirus gesprochen. Das Szenario und die beschriebenen Maßnahmen zeigen eine frappierende Ähnlichkeit zur Realität. Es werden sogar Begriffe wie das neue Normal genannt, die erst 2020 zu einem Schlagwort wurden. Kann all das noch Zufall sein? Liebe Zuschauer, ob dies berechtigte Hinweise sind, an der offiziellen Version zu Corona zu zweifeln, bleibt Ihnen überlassen. Lesen Sie sich dazu auch unsere Ausgabe Nummer 32 über das Coronavirus durch. Anhand von seriösen Quellen werden Sie feststellen, dass das wissenschaftliche Fundament der Panikmache, der Medienberichte und der drastischen freiheitsberaubenden Maßnahmen nur durch statistische Tricks, Verzerrungen und Manipulation zusammengehalten wird. Den Link zur kompletten und kostenlosen PDF-Ausgabe finden Sie in der Videobeschreibung. Ihre Expresszeitung. The social media platforms have to step forward and recognize the moment to assert that they're a technology platform and not a broadcaster. This is over. 
Some governments have taken control of national access to the internet. Others are censoring websites and social media content. And a small number have shut down internet access completely to prevent the spread of misinformation. Penalties have been put in place for spreading harmful falsehoods, including arrests.